Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex. Yo os traigo con un nuevo Let's Play de Batman Arkham Origins, retomándolo desde... ¿Dónde estamos otra vez? No me acuerdo qué novedad. Desde Coventry. Para, bueno, de entrada vamos a detener ese delito. Primero voy a ponerme una mejora. Eh, esta ya es la partida buena, o sea... La que estaba siguiendo desde el principio, antes de desgraciar todas las partidas, así que las mejoras van a ser, llamémoslas, adecuadas, ¿vale? Por lo demás, pues, como siempre, vamos a seguir. Tenemos bastantes cositas por hacer, y no sé exactamente qué ponerme, vamos a ver. Vamos a ir por aquí, yo creo... ¡Coño, si ya tengo el combo por 5! O sea, el combo para hacer... ¡Para hacer los combos por 5, coño! Vamos ya, pues... ¡Ah, ya tope de power! No, este no es... No, es... no, no, no quiero darle a ese, no. De verdad, Batman, no. A este. Muy bien. Este sí. Malo que no me he decidido antes. Pero no importa, hombre. Ahora les damos una paliza y nos quedamos como Dios. A ver cómo son los murciélagos. ¡Ay, que es invulnerable a los murciélagos! ¡Qué hijo de perra! Y me disparan. ¡Coño, cuántas puertas que tienen! En fin. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si me van a matar así de entrada. El objetivo para hoy va a ser esencialmente derrotar a Siva. Vamos a ponernos a tope con ella. Y si me sobra tiempo, seguramente haré también los alijos del pingüino. Que como también me parece que me pillan un poco de camino, probablemente los haremos del tirón. Me parece que hay uno cerca. Ahora os lo confirmaré. Así que ahora sí eso comprobaré y veré qué hago. Muy buena esa. Vamos con este. Que me da... Joder, no me matarán. ¿Me cago en sus muelas? ¿Cómo odio las puertas? En serio, son asquerosas. Bueno, esa no era la idea, pero me sirve. Y también están pendientes ahora los alijos de droga de máscara negra. Descubrimos uno de ellos justo al acabar la sección de la fundición. Y ahora tenemos que destruir unos seis a lo largo y ancho de todo el recinto, digamos. Solo eres otra víctima. Madre mía, si hay gente aquí, en serio. ¡Ay! ¡Mierda! Madre mía, qué mal lo estoy haciendo. Acabo de desbloquear el combo por 5. O sea, los combos especiales en por 5 y no estoy sacándole jugo. ¡Ay, mierda, coño! Tendrían que salir unos combos ahí para cagarse encima de, del gusto. Me salen aquí estas mierdecillas de combates. Ya tendría que haber acabado hace rato, insisto. Cuando consiga lo de poder hacer dos... Eh... Ataques especiales por cada combo. No voy a tener excusa que valga. Ahora, pues aún puedo decir que estoy un poquito oxidadete porque acabo de empezar, pero entonces ya no. A ver si acabamos ya. Venga. Y terminamos. Vale. A tomar por culo. ¿Estáis bien? ¿Estáis vivos? ¿Este cómo está? Calmado. Ca está calmado, no te jode. Está dormido. ¿Y qué te parece? Hostia, qué tontos que son. Buah, 25% con suerte me llevaré. ¡Uh, qué triste! ¡Qué triste! Vamos a ver, objetivos. Vamos a ir a este crimen de aquí, ya que lo tenemos cerquita. O mejor todavía, vamos a ir al alijo de drogas que lo tenemos detrás. Hay que completar objetivos secundarios. Lo único que no vais a ver es cómo consigo todos los juguetitos de Enigma. Pero lo demás, lo voy a completar todo aquí. Y acabo de ver una, más, una marca de... Anarchy. ¡Ah! ¡Uh! Es el de verdad. Oh. Ay, pero entonces para coger este hijo de droga hay que entrar aquí dentro. No me fastidies, hombre. No me fastidies. Bueno, vamos a escanear esto. Ya que lo tenemos aquí. Porque... Es que sí, sí, está, o sea, está aquí, está aquí. Es... Tiene más vuelta de hoja. Joder, pues vaya palo. Me han pegado ahí en la boca. ¡Ay, que me dispara! Igual si le desactivo el arma, mejor, ¿no? Aunque también podría haberme lo ahorrado, ya que le voy a dar una patadita. Y ahora acabamos con esta base de puñetazos. Hay una paliza buena. Paliza más que nada para conseguir el combo. Joder, hijo de puta. Tendría que haber acabado con el cuento podido. Ahora. Ahí. Va a ser una noche muy larga. Venga, a ver si sale otro. Eh, ¿y ese tipo? Hostia, si se ha pegado en el suelo, ¿no? El tonto lava este. El de la derecha. Este tipo se ha pegado 2000 horas en el suelo. Seguro que sí. A ver aquí dentro qué hay. Imagino que este... Mira, un paquetito de Nifma sin más. Joder, pues vaya palo mandado. Ya no puedo conseguir lo de máscara negra. Me imagino que en el próximo encuentro con el Joker... Bueno, o con el Electroctor conseguiremos ya el... 
Los guantes. Es que me cago en la leche, los necesito ya. Es un requisito. Venga, vamos a ir aquí. Con velocidad, que si no, no me va a dar tiempo para hacerlo de Siva. Que aunque sean solo dos o tres objetivos, no se hacen en un momento. Vamos a ver. Eh, ¿Dónde está? El siguiente alijo. Esta es la primera torre, a la que caemos al principio del juego, por si alguien duda. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es aquí dentro? ¿Debajo? ¿Dónde? ¡Ay, va mierda! Se me había olvidado. Estábamos para el caso. Pues vamos a hacerlo, venga. A ver, ¿dónde está el cadáver? Ah, míralo, aquí está. El fuego va a ser más difícil obtener pruebas. Debería empezar identificando a la víctima. Como siempre, ¿verdad, Batman? Qué novedad que empieces así. A ver cuánto porcentaje es... 20%, 5 pruebas. Un traficante de armas que solía trabajar con el pingüino. Murió a causa de un disparo en el corazón. El incendio debió de ser provocado para cubrir el rastro del asesino. Las pruebas revelan un disparo a camarropa. Las dos personas podrían conocerse. Tal vez haya sido por un trato que acabó mal. Interesante. El incendio fue provocado por la víctima. Los residuos químicos apuntan a una granada incendiaria. Supongo que un traficante siempre viene preparado. Según el patrón de dispersión, el asesino debería haber quedado atrapado, pero no hay otro cuerpo. Habrá encontrado una salida. Ajá. Anda, mira. Qué cosas. Ey, pero no me deja... Ah, joder, que había que reconstruir la escena. El asesino subió por la pared para intentar huir del fuego. Debería seguir su ruta y ver dónde me lleva. Joder, pues ya lo estaba haciendo antes, coño. ¿Cómo cojones? ¡Guau! Wow. Es un puto saltimbanqui, macho. No puede haber alcanzado esa escalera. Debería revisar el escenario para averiguar cómo escapó. Vale. Joder, ¿por qué no podemos bajar estando así? Hombre. A ver, a ver, a ver. No hay nada. No veo nada, yo vaya. Ah, mira, sí, sí, sí. Ahí hay algo. Aquí había algo. Ah, coño, es que la escalera está rota. Joder, yo pensando que sería Superman Estas o algo. Huellas pertenecen a Kill Lu, un matón del pingüino. Tal vez lo encuentren en los muelles. ¿Qué habrá hecho Kane para merecer esto? Vale. Aquí está, justo al otro lado de la ciudad. ¿Qué te apuestas? A ver, a ver, a ver... No lo veo. A ver, coño, ¿dónde está? Bueno, igual tiene que hablar con Alfred aún, ¿o qué? Yo qué sé, algo así será. Vamos a ver, al hijo del pingüino, pero insisto, ¿dónde está el tipo? ¿Se le ve? ¡Ay, coño! Claro, en el barco, el puto final offer. Uf, pues hasta que vuelva ahí, que me hago en la leche si va a pasar tiempo. Cuando vayamos al otro lado de la ciudad y así eso me pasaré por aquí. Vamos a omitir a estos tipos. Dejarme entrar. Anda, que no, no venía a pegaros ni nada. Si es que, joder, ya me quieren matar enseguida. ¡Uh! Oh, ¿Qué eso no lo haces tú? Sobre todo fallando con todos los putos enemigos. ¡Ay, va, qué mal, joder! Si es que. Mal, muy mal lo estoy haciendo ahí. Fatal de la muerte mortal. Yo también. No te calientes. ¡Joder, pero tío! Iba a hacer un combo de puta madre, hombre. Vamos sus muelas. Vaya. Se ha caído. Ahí se golpea al aire. Me encanta. Desactivamos esto. Hay que estar cerquita. ¿O qué pasa? Vale, y el otro que dónde está... Ay, está debajo. Bueno, de hecho está aquí. Lo que pasa que está el hijo me parece que es el que está bajo el mar... Me parece. Sí, pues ese no vamos a poder alcanzarlo ahora. Entonces, pues nada, vamos a ir a por si vaya. Venga, no nos calentamos ya más la cabeza. 
Vamos ya por Siva. Me quedan unos 20 minutos de tiempo de vídeo. Ya sabéis que si grabo demasiado. ¿Qué pasa? Le envío las coordenadas. Vale, solo nos falta una y ya está. La verdad, es divertido trabajar contigo. Quiero decir, estamos haciendo algo. Y mi padre que se piensa que estoy sentada en su despacho viendo la tele. Si supiera. Ah, qué bien. Es una chica muy buena. Eh, decía que sí, ya sabéis que si hago los vídeos muy largos, luego se desgracia la calidad porque salen muy pesados. Aparte de que yo pueda ser un cansina. ¡Uy! Cuidado con esos francotiradores. Cuidado. ¡Mierda! Modre, pero bueno, ¿cuánta gente se ha puesto aquí en un puto momento? ¿Qué hago en la puta? Bueno, espera, teníamos aquí cerquita una misión. ¿O dónde era? ¿Dónde era la misión siguiente? Claro, teníamos que ir al puente. No, no sé, no sé. No sé por qué hay tanta peña aquí ahora. Tengo ni idea. ¡Oh! Uh. Después de todo, no estaba. Cuidado. ¡Ay, son agentes de policía! ¿Por qué hay tantos aquí? ¿Qué ocurre aquí en este edificio? Algo va a pasar. Hay muchísima gente, ¿eh? Igual el Joker nos lleva aquí. O sea, cuando busquemos la señal, nos va a llevar aquí. Me lo veo, ¿eh? Me lo veo venir. Aquí. No es normal que haya tantísima policía. Justo ahora que yo voy a por Siva, ¿sabes? Es que vaya huevos. A ver, que encima me estoy desviando del camino. Mira que lo tengo marcadito y todo. Uy, cuidado. Eh, Estás un poco con los... Ah, no, yo también tengo los pies muy hundidos. No es el momento, mierda. Pues vale, me lo creo, me parece genial. Yo no voy a ir ahora. No tengo ganas. ¿Qué ocurre? Ah, vale, es... El mierdecilla es que se deja atrapar por Siva. ¿Qué sitio sí, canso? Ahí lo tenemos, cae como un trapico justo cuando entramos. <ríe> si estáis atentos al principio se le ve como cae. Lo mejor es la posición que adopta sus brazos. Esta parte ya la hice en el vídeo que se me desgració. Y llega un punto en que se empieza a retorcer, a girar sobre sí mismo. Y a mí al menos en una de las ocasiones se le puso el brazo izquierdo encima del derecho y la cara, o sea, y la cabeza a la... A la izquierda, ¿no? Una cosa un poco extraña. De cualquier modo, vamos a ver. Tenemos que empezar subiendo por aquí. Esto está roto. Así que podemos subir. A ver. ¿Te subes o no, ojo puta? Por aquí. Y como yo esto ya me lo conozco y sé lo que va a pasar... Vamos a poner aquí un poquito de gel explosivo. Otro poquito para aquí. Y otro poquito para acá. Que verás tú qué buen papel nos hacen. Igual lo he puesto un poquito mal, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Está un poquito demasiado alejado. Demasiado pronto. Joder, ni siquiera ha bloqueado eso. ¡Qué ¿eh? mierda! ¡Ay! Eh... ¿Hola? Esto... Me atacan desde sitios... Vale, he debido de buguearlo al poner el gel explosivo Sí, eso ha tenido que ser El gel explosivo no lo ha sentado muy bien Bueno, pues a ver cómo acabo con esa ninja Y esta tampoco me pega muy apropiadamente Esta es la única que ha salido bien, la, la del final Mira, he pillado al invisible Genial y esta no, no le consigue hacer el contraataque de espada. Bueno, de pinchos, vaya. Venga, va, pillamos hasta ahora. Perfecto, se han bugueado, así que hay que pillarlas con ataques especiales para cogerlas bien. Madre mía, a ver dónde está el invisible. No, no se la ve, ¿eh? Chico, qué cosa más rara. Hombre, a ver. Ha sido culpa mía por poner el gel explosivo. No la voy a poner ahora porque vuelven a salir. No lo volveré a hacer. Chicos, no hagáis eso en casa. No pongáis gel explosivo. Madre. Estoy trabajando en ello, pesado. Cállate la boca un rato, hostia. De verdad, hay gente que, que no sabe... No sabe esperar a que llegue su momento. Los impacientes ahí... Uf. 
Mierda, y están demasiado lejos. Cago en Dios. Hija de puta. Venga. Una fuera. Ay. Eso pica. Y otra fuera. Iban tres. Perfecto. Venga, nos vamos. Ahí, muy bien. Ya hemos cortado la corriente y salvamos al tipo. Vale, hop. Pa. A ver si cómo se lo han puesto los... Ay, esta vez tiene los brazos. Bien. Vaya eh, mierda. Lo han arreglado al tipo. A ver, ¿le das a la cuerda o...? Oye. ¿Que no le da la cuerda? Ahora. Tiene que salir la escenita para que se vea lo guay que es. Lanzando batarangs. El tonto lavadel. Venga, dame info. Por favor, no me Acabo de salvar. ¿Quién te hizo esto? I iban cubiertos. Co como ninjas. Shiva. ¿Quién? ¿Dónde están ahora? No lo sé. Mi compañero disparó a uno y escapó. Terminaron de atarme y se fueron tras él. Llama a la comisaría, que envíen un coche a por ti. Busca un sitio para esperar. Eso haré. Gracias. Debería vale. dar con un rastro de sangre. Aquí lo tenemos. Y hasta aquí es donde dice. Así que ahora me toca seguir el rastro. Esto debería llevarme al otro agente. Exactamente igual que cuando tenemos que seguir a las asesinas de Talia. Cuando nos atacan tras derrotar al pingüino, si no recuerdo mal. ¿O era tal... Sí, sí, tras, eh, tras derrotar al pingüino. Uy, mira, un disruptor. ¿Eso qué te llevas? A ver, ¿por dónde sigue? Por aquí. Busquemos puntitos azules en el suelo para seguir a la asesina que fue herida. Espero que no se vayan muy lejos. Si no, va a ser un coñazo. Un verdadero coñazo. Parece que se van hacia el final. Hasta tomar por culo se van a ir. ¿Verás tú? Derecha. ¿Debajo del coche? Ah, no, encima del coche. Genial, con la policía por ahí apuntándome, ¿sabes? Qué bien, qué felicidad. Tendría que, tendrían que haber puesto un método más rápido de seguir esto. ¿eh? Es un verdadero coñazo ir gotita a gotita por aquí. En plan de, venga, va. No tienes más huevos que hacer esto. Discusiones trascendentales. Mira, ahí vemos un cadáver. Supongo que será hasta aquí. Ah, ¿es un policía? O una señorita. Ahora lo veremos. Igual me ataca. He llegado tarde. Ay, ¿es la persona inocente que iba a morir o qué? ¿Qué lo has matado? Porque tú no ibas a hacerlo. Era un corrupto, un asesino. Eso no es justicia. ¿Qué sabrás de justicia? Entre rejas o en la calle, esa gente nunca cambia. Mientras viva en Gotham, estará mancillada. Esta no es la solución. Y yo que pensaba que me entenderías. Pero la prueba debe continuar. Nos vemos en Sheldon Park. Cachis la marsala. Y aquí dejan el cuerpo. Bueno, no pasa nada. Tengo una alerta. Si están disponibles, informes. Venga, voy a ir. Pero solo porque me lo has pedido amablemente. Perfecto. ¡Ay, que no le he llegado a dar más falta de un pelángaro! ¡Ay, esta gente que está tan, ar tan bien armada! ¡Ay, son villanos de, de Bane! ¡Hosti! Estos son de Bane, sí, 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 sí. Van así en plan de militar, súper chungo. Mola. ¡Ay, qué mal! Me he equivocado de botón. Pulsado triángulo y cuadrado en lugar de círculo y X, que era lo que quería hacer. ¿La gloria es morir? ¿Por quién? ¿Por Estados Unidos, hijo de puta? Anda, que... A ver, mejoramos combate. Me parece que no tengo ninguna mejora disponible por el temita de que están bloqueadas aquí. Imagino que eso será lo de los guantaletes eléctricos. Eh, aquí, pues, obviamente no puedo coger nada. ¿Hay esto? 
Desarmar con Badguerra. Completa los más buscados. Deathshot. Pues, pues, pues tampoco puedo coger gran cosa aquí. De hecho, lo tengo casi todo pillado. Vamos a coger, pues, esto. Así al final llegaré a las tres cargas del disruptor y tal y cual. Eh, pa, para, pa, pa, pam. Vamos a ver dónde está el siguiente garito de Siva. Era en Sheldon Park. Había mencionado a la señorita. ¿Dónde está Sheldon Park? Mira, aquí. Ay, pero aquí no podemos volar rápidamente. Pero vamos a marcarlo. Ahí, muy bien. Y vamos. A ver si nos... Más que esta prueba y ya. Como sean muchas, no me va a dar tiempo. Ay, ¿qué haces, gilipollas? No sé nunca cuándo hay que pulsar la X en la caída. Me encanta subir a las torres. Es glorioso. Súper divertido, ¿no? Ya hacías tuquis que se montan estos atracadores de hoy en día. A ver, ¿hay matones delante? No, pero ahí hay un pavo. Está en plan de francotirador. Anda, mira, una marca de anarquía. Ahora lo escanearé. Ahora aquí, y a ver esta marquita. No sé si la he escaneado o no, ¿eh? ¡Uy, cuidado! A ver si me va a ver. El tonto lavadel. A ver, espérate, a ver si se acerca aquí. Pues me ha contado la marca, ¿no? Sí. Perfecto, adoro hacer esto. ¿Te quedas más a gusto? No os lo podéis ni imaginar, ¿eh? Anda, sí que aquí se empezaba. Ah, no, espera, es que esta es la entrada. Y a nosotros nos mata ir por el otro lado. Vale, pues venga, vamos. A ver, vamos, entra. No vamos a encargarnos de esos, que para dos tipos que son. Vamos a entrar aquí. Creo que es aquí, ¿no? Hay que entrar. Parece que sí, efectivamente. A ver qué ocurre aquí dentro. ¿Por qué has venido? ¿No tienes una ciudad que salvar? Has matado a un hombre. Sí, porque eres terco. Y muchos más que morirán si no aprendes la lección. Entonces responderás por todos ellos. Admiro tu pasión, aunque tu causa es errada. Ahora, luchemos. ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Madre mía, lo que ha venido aquí un momento! Al menos sabemos que solo es esto. Y también sabemos ahora que esta señorita es un enemigo normal. No tiene nada de especial. ¡Ahí va! Dos contraataques, tres contraataques seguidos. ¡Qué nivelazo! ¡No! ¿Por qué no podemos hacerle ataques especiales a esta zorra? ¡Cabronas! Eh, perdón, he dicho contraataques. Me refería a ataques... Eh... Especiales de... De estos que te dejan inconsciente, poquito. Le hemos quitado media barra de vida y no sé ni cómo. Toma ahí, cabeza que le ha dado. No consigo hacer otra vez los ataques de cuchilla, ¿eh? O sea, los ataques de eliminación de cuchilla. Me cuesta muchísimo. Nada, no hay huevos. ¡Oh, ahí va! ¿Con quién? ¡Ay, que me invoca dos ninjas! <risa> no pasa nada. Acabaremos con ellos. ¡Ay, qué cabrón! La verdad es que me ha metido un buen tajo. Eso es innegable. Venga. ¡Ay! ¡No podemos hacer los contraataques! ¡Hijos de puta! ¡Cómo los odio, eh! De verdad. Los coges un asco al final a los ninjas con esto de no poder hacer los contra... Perdón, contraataques no. Eliminaciones especiales. Nada, no hay huevos de derrotarlos. No voy a prestar mucha atención, mona. Solo puedo hacerles putos contraataques, macho. No hay manera. Déjame 
Señor. Espera, he dejado a uno noqueado. Perfecto. Perfectísimo. ¿Y tú te quedas noqueado ya o no, hijo de puta? Por fin. ¿Ya está? No, pero casi. Sí, ya casi está esto. Vamos a meternos en el centro, no es la cosa que se bugue. Que con lo mierdecillas que es el juego. Nunca sabes cuándo se va a buguear. Pero bueno, ¿se muere o no? Ven aquí, guarrilla. A lo mejor tengo que hacerle una eliminación de cuchillas o qué. No. Uy, hay que pulsar la X. Estaba pulsando el triángulo. Muy listo yo. ¿Te das por derrotada ya? Hábil. Honorable. Devoto. Ya veo por qué te eligió el maestro. Parece que ambos hemos aprendido algo hoy. Me dais igual tú y tu maestro. Vas a ir a la cárcel. Espera sentado. Pero te has ganado un respiro. Con el tiempo tal vez llegues a entender tu error respecto a Gotan. No debe ser salvada. No puede ser salvada. Solo purificada. Para renacer de sus cenizas. Pues nada. Buenas Alfred, noches, entonces. Te envío dos coordenadas. Unas de un cadáver. Las otras, de un superviviente. Hádselas llegar a la policía. Por supuesto, señor. ¿Damos el caso por cerrado, entonces? Por ahora. Dudo que no vaya a saber más de Shiva. Pues ya está. Hemos terminado con Shiva. Y nos tienen que dar una mejora, ¿no? A ver, más buscados. Shiva completado. Ajá. Y a ver las mejoras aquí. Tenemos 8 de 15. Y nos han dado... Golpes críticos. Creo que esta es la que nos han dado por derrotar a Siva. Vale. Pues ya está. Vámonos de aquí, venga. A ver qué podemos hacer ahora. Bueno, me quedan los alijos de droga. Pero como necesitamos alguna cosita por ahí... Uy, ¿y esta señal? Punto de interés. Punto de misión. Uy, vamos a ir aquí. No sé quién me ha enviado un SOS, pero... Como seguramente es una misión secundaria, vamos a hacerla, porque mi otra opción pues era subir a lo alto del puente, pero ya que tenemos ahí esa misión secundaria, vamos a hacerla. Y ya, pues el próximo en el próximo vídeo iré a tope con esa misión, que más seguramente me pondré a jugar ahora. Hoy estaba yo tan tranquilamente, hoy es lunes para mí, no sé qué día estarás viendo este vídeo, querido usuario de YouTube, pero para mí es lunes, eh, 11 de noviembre. Hoy yo tenía unas prácticas en la universidad de análisis matemático, estaba yo preparado para ellas, es una putada, yo suelo tener clase de 9 a 2 de la tarde. Y tenía prácticas de 5 a 7, bastante mal puestas en cuanto al horario, pero bueno, estaba ya hecho la idea de que iba a tener prácticas. Y en esto que el profesor llega a las... Eh, creo que ha llegado a las 12 para avisarnos de que hoy no había prácticas, ha sido una de hijo de puta, o sea, eres, eres un hijo de puta. Me parece muy bien que te hayas enterado hace poco, pero la otra profesora ya lo sabía y no nos había avisado. El profesor, pues al parecer, tenía una reunión importante con no sé quién, y la otra profesora lo sabía desde el sábado, pero la hija de puta no nos ha avisado hasta hoy a la una. O sea, nos ha tenido que avisar el otro profesor que se ha enterado en el momento, antes que la profesora que lleva las prácticas. Así que pues me he venido a casa y a jugar, oye. A jugar que me he puesto. Eh, oh, mira, ya hemos llegado. A ver qué pasa aquí. ¡Hostia! ¿Qué coño acaba de pasar? No, en serio ¿Qué acaba de pasar aquí? Nos han venido a atacar Y por la puta cara Este tiene pinta de haber sido el tipo que ha disparado O algo así, no sé No hay supervivientes Pagarán por esto Debo reconstruir el escenario para hallar al culpable. Toma crimen en un momento que nos hemos marcado. Madre de Dios. Después del lloriqueo por mis prácticas canceladas en el último momento. Jode más que nada porque yo vivo a media hora 40 minutos de la universidad en bus. Y claro, ya me había hecho la idea de quedarme a comer y tal. Y al final pues me he vuelto a casa. Entonces, está bien por esa parte, pero a ver ahora cuándo me ponen las prácticas. ¿Qué hizo que perdiera el control? 
Si vuelvo al tejado, podré obtener más información. Vamos a acabar con estos dos, hijos de puta, porque al final me van a joder. Esto que te ven a lo mejor caer en un momento y te empiezan a disparar, ¿sabes? No me escucha correr detrás de él. Están sordos como tapias, te lo juro. Es que, a ver, si no me ha oído y estaba... Fíjate que aquí se ve bien la distancia. O sea, estaba a unos 3 metros y no me ha escuchado correr, coño. Entonces, ¿para qué mierda sirve ir agachado? Aparte, para pasar por debajo de... de... Ya me saldrá de los... No me sale. Mira, ahí me ha salido Depredador Alfa. Porque a ver, otras veces no sale, no lo sé. En fin, que ya me entendéis. La cuestión es quejarme. Eh, eh, anda, mira. Aquí han liado en un momento, eh, insisto. El rotor de cola del helicóptero se rompió al chocar con el edificio. Debería revisar el escenario del crimen para encontrarlo. Que explotó. Es lo máximo que te puedo decir. A ver qué tenemos aquí. Acabo de ver algo ahí debajo. Pero me imagino que será para usar la granada pegajosa. ¡Uy! Me queda bloqueado. Ahora. A ver, ¿dónde está el rotor? Con la mierda esa. Uy, cuidado con esa piedra. ¿Dónde está? ¿Te parece que está ahí arriba o qué? ¿Qué coño ha caído? A ver. ¡Me cago en la puta! Ha caído arriba. Tócate los huevos. Ha salido la línea roja. En la veis cuando hemos reconstruido el crimen. ¿Cómo coño ha llegado aquí? No lo sé. Madre mía, y no ha roto nada. O sea, a ver, aparte del cartel. Impacto de bala. El helicóptero se estrelló cuando un proyectil de gran potencia dañó el rotor de cola. El análisis balístico me llevará hasta el tirador. Me parece que aquí vamos a empezar la misión secundaria de Deathshot. No me hagáis mucho caso porque no estoy seguro, pero... El tirador que vemos ahí abajo es un policía que está muerto. Pero vamos, no sé yo por qué iba un policía a derribar un helicóptero. Así que tiene pinta de que aquí ha dejado este cadáver Deathshot. Me da la impresión a mí. Probablemente me equivoque. Es de la división SWAT. Fíjate. disparaba un helicóptero de la policía? No sé, a ver. Ahora lo veremos. No disparaba al helicóptero. Me apuntaba a mí. El análisis balístico muestra que murió por un rebote del mismo proyectil que abatió la aeronave. Solo hay una persona capaz de hacer algo así. Death Shot. Pues he acertado ya. El análisis de la trayectoria me llevará hasta su posición. Oye, pero me ha salvado el cabrón, ¿sabes? <risa> Uy, oh, Dios, está en Mordor, qué hijo de puta. Es un buen tirador, ¿eh? Eso ya lo sabemos de Arkham City, los tiracos que metía. Algunos con dos o tres rebotes ahí, espectaculares. Uy, pues me ha ido de las manos el tiempo muchísimo. Vamos a pillar aquí a... A Deathshot y fuera. Aquí se originó el disparo. Debería revisar la zona. Y se deja un casquillo de bala, qué puta novedad. Como sospechaba, el casquillo encaja con otros de la base de datos de criminales. No será porque pone el nombre. ¿eh? Pero el resto acaba aquí, salvo que... ¿Qué pasa? Hola, Batman. Veo que han descifrado mi mensaje. Bien. Pero me temo que se acabó. Ven a verme al banco para que pueda meterte una bala. Ah, y por si piensas huir, tengo un rehén y un dedo muy inquieto en el cartillo. Vale, pues eh, tenemos aquí delante la misión. La haría ahora, pero me falta el tiempo, así que en el próximo vídeo... En el próximo vídeo no lo haremos, porque si no, no me dará tiempo a completar esta misión. Así que en el próximo vídeo haremos la misión principal y para el siguiente ya pues me pondré con las misiones secundarias, ¿vale? Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Batman Arkham Origins. Hasta luego.